les fidèles musulmans du monde ont entamé ce vendredi les dix derniers jours du mois de Ramadan. Et on sait que notre prophète, le bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avait, avait recommandé euh, aux frères musulmans de chercher la nuit de destin dans ces dix derniers jours. Expliquez-nous c'est quoi l'Aïlatul Qadr. Euh, L'Aïlatul Qadr, comme son nom l'indique, c'est la nuit du destin. On peut l'appeler la nuit de la destinée. C'est, si vous voulez, la meilleure de toutes les nuits de l'année. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde infinie, a voulu que notre communauté, la communauté du prophète Père et Salut sur lui, n'a pas la longévité que d'autres communautés ont connue. Avant lui, il y a des communautés qui sont passées qui pouvaient vivre mille ans. Donc ceux qui n'avaient pas de longévité, ce sont ceux qui vivaient 200 ans, 300 ans, etc. On disait ils n'ont pas eu longue vie. Et vous savez très bien que notre communauté à nous, l'espérance de vie est dans la tranche d'âge entre 60 et 90 ans. Voir ceux qui ont beaucoup, ils peuvent avoir 100 ans. Et c'est exceptionnel dans notre communauté. Alors, donc, notre communauté se caractérise par cette, ce caractère court de la longévité, premièrement. Deuxièmement, notre communauté se caractérise aussi par sa faiblesse physique, on pourrait dire. Autrement dit, ces anciennes communautés avaient encore plus de force que nous. Donc nous sommes pratiquement faibles. On peut même être euh, négligent, un peu paresseux, tout et tout. Donc nous avons quand même euh, ces, 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 ces difficultés à nous. C'est dû à notre nature, à notre création. Alors les gens, puisque on a parlé de nous dans les livres saints qui ont précédé, qui sont venus avant le Coran, donc ces gens-là savaient qu'on allait venir. Donc quand on leur a expliqué notre situation, ils se disent, mais alors ces gens-là, comment ils vont faire Si euh, ça ne donne pas beaucoup, ils ne durent pas longtemps sur terre, alors comment ils vont faire dans leur dévotion Donc ils s'inquiétaient euh, pour nous par rapport à notre dévotion, à notre attachement à la foi et au fait que qu'est-ce que nous pouvons faire en un laps de temps. C'est ainsi que Dieu, pour l'amour qu'il a pour notre prophète paix et salut sur lui, la meilleure de ses créatures, le prophète, le sceau des prophètes, l'imam des prophètes, Dieu s'est manifesté son amour pour lui, en lui, octroyant une nuit dont l'équivalence en termes de récompense vaut mieux que mille mois ordinaires en dehors de cette, de, de, de cette nuit. C'est pour vous dire que lorsque vous, Dieu vous donne la chance de vivre cette nuit, si vous la mettez au service de Dieu, c'est comme si Dieu vous a laissé vivre plus de 1000 mois. Quand vous faites le calcul, vous vous retrouvez à plus de 83 années. Donc si par exemple vous consacrez une partie de votre nuit à dire « Astaghfirullah », c'est comme si vous avez dit « Astaghfirullah » de façon ininterrompue pendant, 83, pendant plus de 83 années. Si vous priez pendant l'Aïlatul Qadr, c'est comme si vous avez prié de façon ininterrompue pendant plus de 83 années, etc. Et tout ce que vous faites de bien dans l'Aïlatul Qadr, c'est comme si vous l'avez fait de façon ininterrompue pendant plus de 83 années. Donc si Dieu donne la chance à quelqu'un de vivre plusieurs l'Aïlatul Qadr, vous allez voir qu'en termes de dévotion, il peut même dépasser celui qui a vécu 1000 ans ou plus de 1000 ans. Regardez combien de fois Dieu nous aime à travers notre prophète Père et Salut sur lui. Donc cette nuit-là, elle, elle a même son caractère plus spécifique, c'est que c'est au cours de cette nuit bénie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Saint-Coran, la législation du musulman. 
et c'est au cours de cette nuit bénie qu'Allah subhanahu wa ta'ala signe les décrets de chacun de nous pour ce qui concerne l'année à venir. Ceux qui vont vivre, ceux qui vont décéder, ceux qui vont être riches, ceux qui vont eh, 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 voyager. En fait, tout le destin de l'homme pour l'année à venir est tracé au cours de la nuit du destin. Donc c'est une nuit dont on ne peut pas finir de décrire en termes de, de, de grandeur, en termes de spécificité. Notons tout simplement que c'est la nuit la plus importante de toutes les nuits. Et le prophète paix et salut sur lui aussi a dit pour ça, ça, ça pouvait même suffire pour résumer la nuit, que celui qui, par piété, sincérité et avec la ferme croyance que Dieu va lui rétribuer la récompense, invoque Dieu, fait de bonnes choses au cours de la nuit, là il a trois quatre, Allah subhanahu wa ta'ala lui efface tous ses péchés passés. Donc c'est une nuit exceptionnelle. C'est une nuit dont on ne peut finir de qualifier. Comment on peut chercher cette nuit de destin Bien. La nuit du destin, il faut savoir que euh, euh, il y a beaucoup d'idées autour de la, de, de la nuit en tant que telle. Et ça, c'est au bénéfice du musulman. Ce qui reste plus clair, c'est que cette nuit du destin se situe dans les dix dernières nuits du mois béni de Ramadan. Il y a des hadiths qui viennent apporter plus de précision pour dire qu'il faut rechercher la nuit du destin parmi les, jours, les, nuits, eh, les nuits impaires de la dernière décade du mois de Ramadan, c'est-à-dire le 21 Ramadan, le 23 Ramadan, le 26 le 25 ramadan, le 27 ramadan, le 29 ramadan. C'est au niveau de ces nuits-là qu'il faut rechercher. Et il y a une spécificité même qui va plus loin pour dire que eh, la nuit du ramadan, la Laylatul Qadr, c'est la nuit du 27. Toujours est-il que eh, ceci c'est pour inciter le musulman à consacrer la dernière décade du mois de ramadan à l'invocation à la prière, à la, en fait, à l'adoration, en un mot. Celui-là, la probabilité pour qu'il rate l'Aïlatul Qadr n'existe pas. Il va absolument avoir l'Aïlatul Qadr s'il si s'adonne à la dévotion pendant les, la dernière décade du mois de Ramadan. C'est pourquoi vous voyez que pendant les dix derniers jours, le prophète paix et salut sur lui, même d'ordinaire, est très attaché à sa foi, il fait beaucoup de dévotion, mais pendant les dernières nuits, il s'adonne davantage, il s'adonne beaucoup plus à sa dévotion. Et sur que là, il a trop cadre précisément, le prophète paix et salut sur lui brillait par le fait qu'il ne dormait aucune seconde de là, il a trop cadre. Donc, il faisait ses dévotions pendant là, il a trop cadre. Il réveillait aussi les membres de sa famille pour qu'à leur tour aussi, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Il faisait beaucoup plus d'efforts que d'ordinaire et on va jusqu'à dire qu'il serrait la ceinture pendant l'Aïla Troukadra pour ne pas perdre une seconde de l'Aïla Troukadra. Ok. Et il y a l'éternel débat qui d'autres affirment que l'Aïla Troukadra, il faut le faire à la maison. Il y a d'autres qui disent qu'il faut se regrouper à la mosquée. Et laquelle des versions ou bien toutes les deux sont acceptables Toutes les deux versions sont acceptables. Si vous vous adonnez à la dévotion chez vous pendant ces dix dernières nuits, on pas, vous n'êtes pas condamné. Si vous le faites à la mosquée, vous ajoutez un plus à votre dévotion parce que vous savez que la prière en commun également a des degrés d'avance sur la prière seule. Mais toujours est-il qu'il faut savoir aussi que les prières surérogatoires sont beaucoup souhaitées à la maison parce que le prophète nous demande de ne pas transformer en cimetière, nos, nos, de ne pas transformer en tombeau eh, eh, nos, nos lieux d'habitation. Ça veut dire que là-bas aussi, il faut s'adonner à l'acte d'adoration. Mais encore une fois, la symbiose, la, le caractère unificateur de la mosquée mmh. a un rôle extrêmement important lorsque vous vous rendez aussi à la mosquée. En fait, tous les deux, vous n'êtes pas dans l'erreur. Vous avez les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala, que vous priez à la maison, que vous priez à la mosquée.
Ok. Et après ces dix jours, euh, les fidèles musulmans vont euh, avoir euh, une journée de fête, la fête de Ramadan. Et quelle est l'importance de cette fête pour le musulman et comment est-ce que le musulman doit fêter la fête de Ramadan Bien. Peut-être juste une petite pique au niveau de ce qui doit être fait dans l'Aïla Tulkadr comme dévotion, mmh. puisqu'on a dit que le prophète mmh. le faisait tout le temps. Mmh. Il faut savoir qu'il y a les invocations mmh. qui sont très intéressantes pendant cette nuit. Mmh. Il y a les évocations mmh. qui sont également importantes. Mmh. Il y a le fait de faire de la sadaqa. Mmh. Comme vous le savez très bien, ça fait partie des actes les plus louables mmh. qu'un musulman peut, peut, peut faire. Mmh. Il faut euh, également faire les prières. Mmh. Il faut également, bien entendu, la lecture du Saint-Coran. Voilà parmi tant d'autres actes mmh. de dévotion, euh, ce, que, ce pour lequel on peut consacrer toute la nuit mmh. afin d'avoir le maximum de bénéfices. Je mmh. répète que lorsque vous lisez le Saint-Coran, par exemple, au cours de la nuit de l'Aïla Tulkadr, c'est comme vous, si vous êtes en train de le lire pendant plus de 83 années d'une façon ininterrompue. Donc c'est extrêmement important de faire l'effort de ne pas perdre une seule seconde pendant cette nuit. Mm -hmm. La fête, comme vous le dites, quand le prophète paix et salut sur lui est, est venu à Médine, il a trouvé que, en fait, plutôt le prophète, à l'arrivée de l'islam, l'islam a trouvé qu'il y a beaucoup de fêtes au sein de la communauté. L'islam, pour ne pas pri priver sa communauté de jouir quelques instants, a institué deux fêtes. C'est la fête après le ramadan et c'est l'autre, la grande fête aussi, comme vous le savez, que nous célébrons après le ramadan. Ces deux fêtes-là sont des fêtes musulmanes et qui donc euh, euh, célèbrent le caractère, euh, si vous voulez, jovial aussi de l'islam. C'est-à-dire que l'islam n'est pas tout le temps renfermé, le musulman n'a pas tout le temps le visage serré hein, dans, 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 dans la crainte totale de tout et tout. Il lui est donné cette occasion, là où ces deux occasions, pour partager le plaisir ensemble. Mais seulement la différence entre la fête musulmane et les autres fêtes, c'est que même dans la fête, on est toujours sous l'emprise de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne fait pas n'importe quoi le jour de la fête. On ne dit pas n'importe quoi le jour de la fête. Tout ce qu'on doit faire et on doit faire doit être dans la logique des principes de l'archaïa. Oui. C'est ça la différence avec les autres fêtes. Il faut rendre visite à ses familles, il faut rendre visite aux malades, il faut donner aux pauvres, il faut surtout, par exemple, euh, puisque nous sommes pendant le ramadan, oui. il faut payer la zakat, oui. il faut payer aussi la zakat ou le fitre. Oui. Cette zakat ou le fitre qui permettra aux défavorisés de la société de participer à la fête. Parce que la fête ne doit pas être l'apanage de ceux qui ont les moyens. La fête pour le musulman, c'est pour tous les musulmans et musulmanes. Et pour que cela soit, il faut que les moins nantis ou ceux qui n'ont rien puissent avoir la largesse de ceux qui en ont pour que eux aussi participent à la fête. N'oublions jamais cette dimension solidaire, cette dimension de bienfaisance pour, pour que tout le monde participe à la fête. Parlons euh, de sa quatre fitres pour euh, cette année, pour euh, celui qui euh, doit faire par exemple en, en argent ou bien en euh, nourriture, euh, à combien ça s'élève Bien, il faut d'abord aller sur la base du principe. Le mmh. principe, c'est que la zakat ou le fitre, c'est ce qu'on appelle le, le, euh, le mood. Mmh. On, communément dans nos traditions ici, on l'appelle mood. Mmh. Et ce mood-là, c'est son équivalent en termes de quantité, c'est 2,5 kg. 2,5 kg. De la denrée que vous consommez le plus pendant euh, votre existence. Mmh. Si, par exemple, vous avez l'habitude de manger le barabara, mmh. il serait intéressant que vous basiez vos calculs sur le prix du barabara. Mmh. Si vous avez l'habitude de manger le riz blanc, Mmh. Il est important pour vous de baser vos calculs sur ce riz. Mmh. C'est pourquoi il n'est il est pas très intéressant de l'évaluer mmh. parce que chacun sait ce qu'il consomme mmh. et chacun peut pouvoir peut plutôt faire l'évaluation en fonction de ce qu'il consomme. Mmh. Si par exemple c'est le riz est barabara, si le riz coûte le, le, le kilo coûte aujourd'hui 600, 600 
6500 ou 7000, mm -hmm. alors vous faites 6500 multiplié par deux plus la moitié de cela mm -hmm. et vous avez ce qu'il vous faut par personne. Mm -hmm. Et ça c'est par personne. Mm -hmm. Il ne faut pas oublier aussi que la zakat ou le fitre concerne même les enfants qui naissent le dernier jour de Ramadan. Mm -hmm. Ça concerne les femmes, ça concerne les hommes, ça concerne les malades, ça concerne les riches, ça concerne les pauvres. Mm -hmm. Tous ceux qui sont sous votre responsabilité mm -hmm. et doivent, euh, vous devez payer pour eux la zakat ou le fitre. Okay. À qui on doit donner le zakat ou le fitr Le zakat ou le fitr, il faut la donner aux défavorisés de la société. Mmh. Entendez par cela les pauvres, les nécessiteux, de façon générale. Mmh. Ces deux couches-là sont très intéressées, sont, sont plutôt des, des ayants droit de la zakat ou le fitr. Comme on a eu à vous le dire, c'est pour que tout le monde participe à la fête. Mmh. C'est ça l'objectif solidaire, mmh. le caractère solidaire de l'islam. Mmh.